nishangaza sana kwa ulimwengu kwa sababu tulipendwa bure lakini ukiuliza mtu mbona ulipendwa na ukubali anasema huwa alinipenda kama nani ananipenda kama nani na unajua leo nataka kuambia kitu fani sana story moja ambayo tulipendwa na mtu mmoja ambaye alijitolea akatupa uhayo wake lakini watu hawajawahi kubali kila mtu anasema kwani yeye ni nani na inaniuhusu nini kuwa yeye ananipenda na kila siku mnaniubiria mnaniambia ah Yesu alinipenda Yesu alinipenda kama yeye nani lakini acha nikuelezee kitu kimoja unajua iko siku fulani itofika kila mtu atasimama na ataweza kujielezea yeye mwenyewe kwa nini hakukubali hao mapenzi kwa sababu sijawahi ona kitu ambacho ni charaa kama hiki lakini mtu inabidi umnamfos unamuelezea unamuelezea lakini yeye anataka kuji kujifanyia mambo kivyake tuseme kwa mfano umeiba na umepelekwa kotini na umeambiwa lazima wewe ufungwe miaka kama saba na ukiambiwa lazima ufungwe miaka saba kuna tokea jamaa fulani anasema kuna mtu ambaye alifungwa miaka saba na hako amefanya chochote na, ame, na alisha wacha ameandika mahali amesai na amesema mtu yote atakuja hapa anahitaji kufungwa miaka saba achukue hii hii kitu ambayo nimelipa achukue hii hii malipo yangu na yeye aende scot free lakini wewe unasema ah mimi sitaki kukubali yani mtu ali, alifungwa kwa sababu yangu kwani yeye ni nani na hivyo ndo tunasema na Yesu Kristo Yesu Kristo alikuja duniani akaishi bila kufanya dhambi hata moja hata moja hata mo, hata kudanganya kudanganya na akasema mimi haya maisha yangu yote yenye nimeishi na kupatia we bure lakini wewe unasema mimi siwezi kubali hii story kwa sababu hii story sijui siamini mimi nielezee nipatie evidence nipatie proof nipatie ni... lakini ukipewa evidence pia utaki ama vipi si ndio lakini wacheni niwaambie leo Biblia inatuambia siku za mwisho zimefika na sasa hizi tuko siku za mwisho actually tuko siku za mwisho ukiangalia kutoka 2020 nini imekuwa ikifanyika watu wamekuwa nakaa nyumbani maugonjwa zingine zilikuja hata watu wajui zina dawa ama zina dawa ama ni za kweli ama si za kweli watu wengine wamekaa pale wamefungua tu macho wanasema sasa tuko dunia gani hii mpaka shule zinafungwa tuko siku za mwisho na ndugu zangu dada zangu acha niwaambie kitu moja if hautaweza kukubali saa hizi wakati uko na akili wakati una breathe ile siku utakufa ndio utasimama uso kwa m- uso na Mungu wa utaweza kumwambia akikuuliza kwa nini wewe ukuokoka hiyo wakati wote ni pasta hujawahi sikia akipreach ama utaanza kumwambia unajua Mungu sio hivyo nilikuwa kwanza nilikuwa na promotion nafanya ilibidi kwanza hii story tulie ama utaanza kumwambia Mungu unajua nilikuwa na ngoja ile siku unajua nakufa kesho tu hivi ndio niokoke leo hivyo ndo watu wengi wanasema na ngoja tu kidogo ile siku unajua nda nafa kukufa kesho ama the next minute ama nimegongwa na gari naenda kukufa hivi ndio niombe hivyo ndo watu wanasemanga leo mchana nimeona mtu amegongwa na gari pale labda huyo mtu aligongwa na gari hata labda alikuwa anafikiria mimi ile siku fulani ndaona kifo kinakuja ndio nitaenda niokolewe who knows who knows kama alikuwa ameokoka ama hajaokoka lakini wacha nikuambie hivi leo kuokolewa ni simple sana sio kuenda kanisani sio kutoa sadaka ukombozi sio kutoa sadaka sio kuenda kanisani sio kubaptizewa sio ku... sio hizi vitu zote watu wanasemanga si kununua mafuta si kununua maji si kununua vitambara ukiona pastor wenu anauzia vitambaa na maji na hizo vitu zote huyo ni mkora tu huyo ni mkora kabisa anauzia hizi vitu kwa sababu hiyo ndio biashara yake kwa sababu vitu za Mungu ni bure tulipewa bure na wewe pia unafaa upeane bure kabisa Unafaa upeane bure kwa sababu wewe ulipewa bure. Lakini naona watu wengine wanatoka hapa all the way. Mtu anaenda mpaka sikaribu sijui wapi Uganda anaenda kufuata pasta fulani amuuzie kitambaa. Wengine wanaenda ziwadi mavueni, sio kanunue nini. Yaani usio unashindwa sasa huu mtu kweli. Vitu vya Mungu ni vya bure. Wewe unaenda kuuziwa. Basi wewe utakufa na utaangamia na shida zako. Na at the end of the day hakuna mbinguni utaenda kwa sababu ulipewa bure. Kama Yesu alitaka tununue kitu basi angetupatia formula na atupatie payment pay bill number na tuambie ukilipa hapa basi unakuja mbinguni Mungu yupi huyu 
ambaye anataka elfu tano yako anataka elfu mbili yako kwani aliumba dunia na inchi na anataka elfu tano aliumba dunia na inchi na sasa anataka umlipe ndo akusamehe dhambi kivipi haiwezi kuwa kuokolewa ni very simple nimekukwambia sio dini kuokolewa si dini watu wengine wanafikiria mimi ni mtu wa dini fulani na hiyo dini inanipeleka mbinguni kwa sababu naomba mara saba kwa siku naomba mara kumi kwa siku naomba nikiangalia huku sijui mimi nilienda pale sijui nilibatizwa wengine wanasema juu kwa sababu mimi natembea hivi na juana na so and so mimi ni pasta so yani hizo vitu zote za dini hakuna mahali Yesu alileta dini Yesu hakuleta dini hata Biblia inatuambia in the book of John 3:16 For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believes in him will not perish but will have everlasting life simple whosoever believes in him believing is very different from giving believing is very different from doing something si ndio nikikwambia wewe niamini tu kuja niamini tu sija kuambia unipatie kitu watu wengine wanafikiria lakini Yesu atatupatiaje uzima wa milele bure? Unajua hii kitu sielewi. Lazima pia mimi nitoe kitu nimpatie ndio ni. Hiyo ni kufanya biashara. Yesu afanye biashara na wanadamu, afanye biashara na watu kabisa. Alikupea bure. Lakini hiyo kitu alikupatia yeye mwenyewe hakuiokota chini. Alimwaga damu yake, alifanya alifanya alilipa the biggest payment you could ever do is to die for someone. Najua sisi wote hapa watu wanapendana uko na mchumba wako uko na bibi yako bwana yako ama mtu fulani unampenda lakini ni kuambia ukweli hapa saa hizi mabomu yalipuke kila mtu atakimbia kivi yake hakuna mtu anaweza kufia mwenzake uongo mbaya hauwezi kufa kwa sababu ya ati girlfriend yako boyfriend uwezi utatoka mbio saa hizi bomu irushwe tu hapo watu wanatoka mbio lakini Yesu Kristo aliamua wacha nikufie marafiki zangu Niliwapenda mpaka kama yani unajua Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti the wages of sin is death Alisema tulia wewe ushafanya hii na unafaa kukufa tulia haki usiuliwe wacha mimi niuliwe kwa sababu yako we we nakupenda sana weka hapa mimi nikae huku mapenzi gani hiyo lakini ukiambiwa ulipendwa unasema mimi mapenzi ni gani uwezi nipenda unanipenda kama nani mimi sikujui si basi unita un, un, uniangalie na uniulizie na uangalie yani wacha nikuulize ulijuaje mamako ni mamako si uliambiwa na mtu ulijiona ukizaliwa hukujiona ulijua vipi huni babangu au si babangu uliambiwa uliona picha ulisikia e, alikueleza na ukapata imani kuwa huni babangu hata akijaribu kukimbia wendo babangu wendi mahali. Na je, utajuaje Yesu Kristo alikufilia dhambi zako? Si uliambiwa, ulisoma, uliangalia, ukasikia, ye pia akakwambia kupitia Roho Mtakatifu akakwambia, mimi ndo nilikufilia. Soma Biblia jua, fanya hivi, angalia, sikia, usikia hata mahubiri ndo haya. Kwa sababu imani inakuja kwa kusikia na kusikia na kusikia neno la Mungu. The more you hear the more you believe, si ndio? Lakini kama usikii, utaamini vipi kama hujasikia? Biblia inatuambia kuwa The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kuna wages of sin death, lakini kuna eternal life kama substitute. Tutachukua gani? Eternal life ama death? Watu wengi anasema acha nichukue death kwa sababu huyu ananipa eternal life sitaki kumwamini yeye ni Mungu. Huyu sitaki kumwamini, huyu ni mtume tu, ni mtume kama Musa, ni mtume kama nani, mtume kama nani. Lakini at the end of the day one day utadiscover huyu hakuwa mtume tu, alikuwa ni Mungu. Alikuja duniani akakufa, akafufuka, akazikwa, akafufuka. Nionyeshe saa hizi kaburi ya Yesu na uangalie kama kuna mifupa hapo, hauwezi pata. Kwa sababu alifufuka. Mitume wote wenye waliishi dunia tunajua makaburi yao mali yako na ukifungua vizuri utapata mifupa yao. Si ni mifupa ya nani? Hii ni mifupa ya nani? Hii ni mifupa ya nani? Alikufa na hajaifufuka. Lakini Yesu Kristo alifufuka na hata hata dini zote zinajua Yesu Kristo hakuwa mtu wa kawaida. Kila mtu anajua 
lakini watu wataki kukubali kwa sababu Biblia inasema shetani amefunika macho ya watu ili wasikubali ukweli na waweze kukombolewa ameziba macho ya watu ameaziba amekudanganya na vitu vingi ukiamka asubuhi ni kazi toka juu hadi chini ukifika jioni ni usome some news hapo kidogo za saa moja baada hapo umelala kesho kazini kesho yake jioni makazi weekend ndio hiyo arsenal na manu hautawahi pata siku hata moja ya kusoma biblia akuweke busy 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 mpaka ile siku takufa na ukikufa ndio utarealize ah maisha yote niliishi niliishi maisha ya nothing Saidi hata amsha watu walikufa watu walikuwa mashuhuri amsha akina Saitoti amsha akina Michuki amsha nani watakuwa na very different goals za life zile vitu ambazo walikuwa nakimbizana watakwambia zina maana juzi tulimuona mstaafu Moi yule aliaga muda si e, miaka sijui mbili tatu iliyopita akiwa anazungushwa huku hana hata ndururu kwa mfuko Wili alikuwa bilionea pale amelala tu anangoja siku yangu ya mimi na Mungu twende tukajibiane. Aulizwe wewe mbona ukukubali? Unajua Mungu nilikuwa president, nilikuwa busy, nilikuwa busy akwambie ha. Mimi nilijitolea nikufe na wewe haukutaka hata dakika tano za kusikia ukweli, basi wewe unaelekea motoni au kama alikubali unaelekea mbinguni. Wacha nikwambie Mungu wa Angalie wewe ni mtu mashuhuri, wewe ni mrembo ama wewe unakaa vipi? Anaangalia je ulinikubali? Kwa sababu ni kweli proof iko nilikukufia. Kila kitu imeandikwa kwa history books. Hata sasa ukitaka kujua Yesu alikuwa ni mtu kweli kabisa, enda usome history books. Hata usitu hata usichukue Biblia, soma history books. Vitabu zile zimeandikwa stories za kina Hitler, kina Napoleon Bonaparte, kina nani? Fuatilia pale nyuma utaona mahali kulikuwa na kina Herod na kina na, utaona kuna jamaa anaambiwa alikuwa anaitwa Yesu Kristo, alikuwa na wafuasi wake na alikufanga na wafuasi wake akasema alifufuka. Hizo historia ziko. Hata hata usisome kwa Biblia. Yesu ni kweli alikuwa hii duniani. So kama we uamini shida ni yako lakini siku ya kiama ikifika usiseme huko ambiwa labda na wanda tulikuja hapa kukuongelesha labda Mungu aliangalia akasema wacha nikutume sasa hii uende mahali uende ongeleshe watu fulani kwa sababu wanafaa waokoke siku za mwisho zimefika sasa hii naweza kuambia yale mambo yanaendelea duniani saa hizi ukiangalia face value unafikiria ni kama dunia iko sawa lakini mambo ni mabaya sana mambo ni mabaya sana miaka miwili mitatu inakuja ndio utakumbuka haya maneno ni kubaya na wewe saa hizi kama una imani yako kwa Mungu ni muda tu si mrefu utakuwa umepigwa na roho yako inakuuliza mimi nitafanya nini na kuna wakati utafika hata hii injili haitaweza kuhubiriwa vile unasikia saa hizi haitaweza kuhubiriwa itakuwa band kila mahali uwezi preach hapa uwezi preach hapa utasikia wapi neno la Mungu utasikia wapi neno la Mungu sasa wacheni niwaambie kuokoka ni nini watu wengi hawajawahi fahamu kuokoka ni nini watu wanafikiria kuokoka ni hii ama hii ama kubatizwa ama kwenda kanisa ama kuokoka ni kufanya mazuri ama kuokoka ni kufuata pastor fulani wacheni niwaeleze leo kuokoka ni nini na nawaelezea kwa kina ndo kama wewe utaokoka ujue nimeokoka nikiamini nini ama nini Biblia ilituambia very simple thing you must believe the gospel to be saved lazima ukubali the good news sasa jiulize good news ni news gani hii ni habari gani hii njema ambayo lazima nisikie na nikubali Biblia inatuambia the good news is found in 1 Corinthians 15 1 through 4 na inasema moreover brethren i declare unto you the gospel which i preached unto you which you received and wherein you stand and by which also you are saved if you keep in memory what i preached unto you unless you believed in vain for i delivered unto you first that which i also received how in your in your the main thing how that Christ died for our sins he was buried and rose again the third day according to the scriptures kwa translation inasema hivi kuokoka ni kujua jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu hiyo ndio gospel hiyo ndio good news jinsi Yesu alikufa akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu 
Ukijua jinsi Yesu alikufa na kafufuka basi umejua habari njema. Hiyo ndiyo habari njema. Lakini hii habari njema lazima pia uielewe. Alikufa tu na kafufuka na kazikwa na kafufuka. Hiyo ni part of the gospel. Lazima uelewe. Alikufa na kazikwa alikufa jinsi gani? Tunajua vizuri Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake. Alimwaga damu yake yote kwa msalaba. Na nikuulize swali moja. Kama Yesu asingemwaga damu yake, tuseme angenyongwa ama Yesu angekufa kwa maji kuzama kwa maji ama Yesu tuseme angekuwa electrocuted, nikuulize kungekuwa salvation, hakuungekuwa na salvation. Kwa nini? Kwa sababu Biblia imetuambia clearly kwa kitabu cha Hebrews 9 verse 22, without shedding of blood there is no forgiveness of sins. Bila kumwagika kwa damu hakuna kusamehewa kwa dhambi. Lazima Yesu angemwaga damu yake chini ndio kukuwe na msamaha wa dhambi. Damu ilikuwa very important kwa kusamehewa kwa dhambi. Sasa tunajiuliza swali lingine. Kama hii damu iko very important hivi, kwani damu iko na nini ndani? Unajua watu wanasema damu ya Yesu. Sasa zingine unasema kwani hii damu iko na nini? Damu ni nini? Ni nini kubwa iko ndani ya damu? Wacha nikuelezee nini iko kwa damu. Biblia inatuambia kitu ambacho kiko ndani ya damu. Na kama uko na Bairo, utamaki verse Leviticus 17:11 inasema the life of the flesh is in the blood. Uhai wa mwanadamu uko kwenye damu. And I've given you the blood upon the altar to make an atonement for your souls. Na nimewapatia hii damu kwenye madhabahu ili muweze kukomboa eh, eh, nyoyo zenu. Zinaitwa nini? Nafsi zenu. Damu peke yake ndo uhai. Tuseme kwa mfano ukatwe kidole hata kidole hii ndogo ukatwe alafu mwage damu yako yote utakufa lakini hata ukatwe mguu na wafunge huo mguu na damu isimwagike basi wewe hauwezi kufa kwa sababu uhai uko kwenye damu na wakati ule Yesu alikuwa na mwaga damu yake literally alikuwa na mwaga uhai wake chini ndo wewe anakupatia na kuambia na kufanya blood transfusion na kupatia uhai wangu damu yangu ingie kwenye mishipa yako na wewe nipatie ile damu yako yenye iko chafu imejaa dhambi na mimi nitakufa nao kwa msalaba in short Yesu alikopatia uhai wake kwa sababu damu yake ilikuwa na dhambi na kama uhai uko kwa damu basi alikupatia uhai wake na wewe tayari ulikoshakufa damu yako